എന്തൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ടീം കയറിപ്പോയി ടീം കയറിപ്പോയെന്ന് പറയണം അവർ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് ഏ അവരെ കുറ്റം പറയണോ റെഫറീനെ കുറ്റം പറയണോ ആരെ കുറ്റം പറയണം കുറെ ആൾക്കാർ സുനിൽ ജേത്രീനെ പോയി തരും വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഐ എസ് എൽ മാച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയും തമ്മിലുള്ള മാച്ചാണ് ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചാണ് ടു ഔട്ട് ആയി മാച്ച് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെമിയാണ് ഓക്കെ ഒന്നേ പൂജ്യത്തിന് കേരളം തോറ്റു ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ട്യൂറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ ട്രൈയിങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വെൻ ദ റെഫറീസ് വിസിൽഡ് ഓർ മാർക്ക് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വാൾ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കു എടുത്ത ഒരു രീതി സുനിൽ ചേത്രിയാണ് ഫ്രീ ഫ്രീ കിക്ക് എടുത്ത് സുനിൽ ചേത്രീൻ്റെ പേജിൽ ഓൾറെഡി പൊങ്കാലുണ്ട് അതിക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ എന്താണെങ്കിലും ആ വിഷ്വൽസ് ഞാനിവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് എന്താ സംഗതി എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു വിവാദ ഗോളിൽ ബംഗ്ലൂരു സെമി ഐ എസ് എൽ പ്ലേ ഓഫ് ആദ്യ മത്സരം വിവാദ ഗോളിൽ ജയിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗ്ലൂരു എഫ് സി സെമി ഫൈനൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളി പൂർത്തിയാക്കാതെ കളം വിട്ടിരുന്നു തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബംഗ്ലൂരുവിനെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കളി എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു വിവാദ ഗോൾ വന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങും മുമ്പ് സുനിൽ ഛേത്രി ബംഗ്ലൂരുവിനായി ഗോൾ അടിച്ചതാണ് വിവാദമായത് ഈ ഗോൾ അംഗീകരിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കലം വിട്ടു അതോടെ മാച്ച് കമ്മീഷണർ മത്സരത്തിൽ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലൂരു എഫ് സിയെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും മാച്ച് കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താ സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ പോയ സമയത്ത് ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടി ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുനിൽ ഛേത്രി വന്നു അപ്പുറത്ത് അവർ വോളൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാലേ അറിയാം പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നേ വളരെ വ്യക്തമാണ് അവർ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാണ്ടോ ഇനി റെഫറി വിസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ വിസിൽ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ ഫ്രീ കിക്കിന് വേണ്ടി വിസിൽ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ വോള് വെക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റൂൾ ബുക്ക് നോക്കി അരിച്ച് പെറുക്കിയെടുക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചാണ് ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഏ അതായത് രണ്ട് ടീമും ഒരേപോലെ നിൽക്കും സോ എല്ലാം ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പീഡിൽ കളി മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വെച്ചു ഈ റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ അവിടെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പീഡ് കാണിക്കായിരുന്നു കാരണം അത്രയും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗിമിക്ക് അല്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ ഫ്രീ കിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ച് ഉള്ളിൽ കയറ്റാലും സുനിൽ ഛേത്രിക്ക് ഓക്കെ ആസ് എ പ്ലെയർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹീസ് എ ലജൻഡ് ബട്ട് കളിയാണ് ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പ്രഷറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി റൂള് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓബിയസ്ലി സുനിൽ ഛേത്രിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും കുറേ കാലമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സിനാരിയോസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മാച്ചിൽ ആ മാച്ചിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതേ സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു പ്ലെയർ വീണു ഫ്രീ കിക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തു ഫ്രീ കിക്ക് അവാർഡ് ചെയ്ത് ആ പ്ലെയർ വീണ് കിടന്ന് റെഫറി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പുറത്തെ പ്ലെയർ വന്ന് അടിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഗോൾ കയറ്റി സെയിം ഇഷ്യൂ അതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ റെഫറി എവിടെ റെഫറി എന്താ റെഫറി വിസിലടിച്ചോ ബോൾ സെറ്റായോ അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ അടിച്ച് ഗോൾ കയറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് അവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ് കേട്ടോ ദ റെഫറി ഡിഡ് ഇൻ ബ്ലോ ദ വിസിൽ സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഗോൾ ഇവിടുത്തെ സെയിം ഇഷ്യൂ ആണ് എ റെഫറി ഓൺലി ബ്ലോസ് വിസിൽ ഫോർ ഫ്രീ കിക്ക് വെൻ ദ അവാർഡ് ടീം ആസ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യുക്ക് ഫ്രീ കിക്സ് ഡസ് ഇൻ നീഡ് റെഫറീസ് വിസിൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ എനി ടൈം അതായത് ഏത് ടീമിനാണോ റെഫറി എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീ കിക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടീം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് വോളും ഇവർ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ വോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയവും വിസിലൊക്കെ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത്
but that's a bookable offense so uh, it isn't a player would only be booked if he wouldn't get away from the ball even after a first warning it's like when a goalkeeper takes a lot of time to take goal kick despite ref's warning okay idana avade annu aa oru particular incident inde adiyil vannalla oru vaadu per ee oru ee oru particular comment ne appreciate ee oru ee oru rule endha annalla idu ezhudiyen adiyil oru vaadu per pinning kore karyangal okka parannittundu appo ide polathe oru situation thana aanu avade nadana nanu enikku thonundu sunil chetri is a legend okay so he knows the rules better പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്രത്തോളം ടൈം എന്തിനാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആരെ ക്യൂ വന്നിട്ട് എന്ത് ക്യൂ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏ നമ്മളെ കോച്ച് ടീമിനെ വിളിച്ച് പോയി ആ വഴിക്ക് വിട്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം മൂപ്പരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഫുട്ബോൾ കണ്ടൊരാളാണ് അപ്പോൾ മൂപ്പര് നോക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അത് മാച്ചിലുള്ളത് തന്നെ അതിപ്പോൾ സുനിൽ ചേത്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റഫറിമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഒരു ഡൂ ഓർ ഡൈ മാച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് ജയിച്ച് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അതായത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാലേ അതായത് ഞാൻ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഗോൾ ഇല്ലാത്ത പോസിക്ക് ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അത് ആഘോഷിച്ചു ഒന്നേ പോയിസിന് ജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാതിരി അയ്യേ പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലെങ്ങാണ്ട് അശ്വിൻ മറ്റേ മങ്കട്ടിങ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ ബട്ട്ലറിനെ ഐ തിങ്ക് ബട്ട്ലറിന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അന്ന് അശ്വിനെ കുറേ ആ റൂളുണ്ട് ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ മാച്ചാണ് അതിനൊരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കളികൾ കളിക്കുന്നതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടി കാണിക്കുമ്പോൾ കളി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെസ്പ്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഡിസപ്പോയിൻസ് റിയലി അതാണ് സംഗതി പിന്നെ ഈ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാൻസിനോടാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തോന്നടി സുനിൽ ചേത്രീൻ്റെ ഫോട്ടോനെ അടിയിൽ പോയി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഏ ഇനി അറിയാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ചോദിക്കുക അൺഫോളോ പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയോ ക്യാമ്പയിൻ ഹാഷ് ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുനിൽ ചേത്രിക്കെതിരെ തെറിവിളി ഓ തെറിവിളി ഏ എടോ ഒരു മാച്ചാണ് ഓക്കെ ഒരു മാച്ച് സംഭവിച്ചു അതിന് തീരെ മലയാളികളെ പല കളയുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് പച്ചത്തെറിയും പോലെ ആയിട്ടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഹീസ് എന്താ ഇതിന് ഈ മാച്ചാണ് സംഭവിച്ചു എന്താണെങ്കിലും ഡിസിഷനും വന്നു കളിയും തോറ്റു ഏ ഇനി ഇപ്പോൾ സുനിൽ ചേത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നാല് പച്ചത്തെറിയും പോലെ ആയിട്ടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയ കളി നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു റഫാണ് ഒരു റെഫറിയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സംഗതി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ റെഫറിയെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് റെഫറി തന്നെ നാല് പാട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏ ഒരവസ്ഥ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു ഏ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടീമിന് കൊല്ലും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഭാഗ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗ്യമില്ല എന്നല്ല ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി വരുന്നത് ഒരു ടീം എൻറ്റയർ ടീം ടൈം തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കയറി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് പിന്നെ കുറേ എണ്ണം തന്തല്ലാത്ത പരിപാടി കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡയലോഗൊക്കെ അടിച്ച് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഓക്കെ അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ള ഡയലോഗ് വേറെ ഏ ഒരു കളി തോറ്റു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അതിന് വിചാരിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാദർ ഡിസോർഡർ എടുത്ത് ട